নিয়মিত আয়োজন আড্ডায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দাল আজকে কথা বলবো প্রধানমন্ত্রীর আগমন এবং রাশিয়ার উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে আমাদের মাঝে আছেন শিক্ষাবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর শাহ সহকারী অধ্যাপক রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছেন অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান মনির সভাপতি রাজশাহী মহানগর যুব মন্ত্রী তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বাইশে ফেব্রুয়ারি রাজশাহী সফরকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সহ সাধারণ মানুষের রাশিয়ার আপামের মানুষেরও একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যে প্রধানমন্ত্রী আসলে রাজশাহীতে আসার মধ্য দিয়ে কি তিনি রাজশাহী নগরীর কতটুকু আসলে চাহিদা পূরণ করতে পাচ্ছেন মানুষের নাগরিক চাহিদা কতটুকু পূরণ হলো এর আগেও যখন তিনি স্বল্প সময়ের সফরে যখন রাজশাহী উপকণ্ঠে সুগার মিলে যখন তিনি জনসভা করেন সেই জায়গায় রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ কিছু দাবি তার কাছে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে এবং দাবি নিয়েও গিয়েছিল এবং একই সাথে জেলা আওয়ামী লীগেরও কিছু দাবি দেওয়া ছিল তিনি সে সময় বলেছিলেন যে আমি আমার জায়গা থেকে যতটুকু দেওয়া সম্ভব সেটা আমি দিব এবং সেই প্রত্যাশার একটা প্রতিফলন দেখার আকাঙ্ক্ষা করছে রাজশাহীর মানুষ প্রথমে জানতে চাইব সিদ্ধ শঙ্কর সাহার কাছে যে আসলে প্রধানমন্ত্রী আগমনকে ঘিরে তাকে আপনার কি ধরনের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন ধন্যবাদ আসলাম উদ্দুল্লাহ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আজকে সহবক্তা মনিরুজ্জামান মনির সভাপতি যুব যুব মৈত্রী রাজশাহী মহানগর সহ সভাপতি কেন্দ্রীয় সংসদ এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরেন্দ্র টিভির সকল কলা কৌশলীকে আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো প্রথমে বিষয়ে আমরা জানি যে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী বাইশে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে আসতে আসছেন এটা রাজশাহীতে ওনার সম্ভবত এটা দ্বিতীয় সফর তো এর কিছুদিন আগেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের পবা মোহনপুর যে ইয়ে আছে সংসদ সংসদীয় এলাকা সেই এলাকাতে ভ্রমণ করে গেছেন এবং সেখানে আমরা দেখছি যে উনি প্রায় ছিয়াত্তরটি প্রকল্প উনি সেখানে জেলা আওয়ামী লীগকে বা জেলাকে সুসংগঠিত করার জন্য তিনি ছিয়াত্তরটি প্রকল্পকে অনুমোদন করেছেন উদ্বোধন করে গেছেন আমরাও আশা করি রাজশাহীবাসী আমরা আশা করি যে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে আগমন উপলক্ষে আমাদের বর্তমানে রুলিং পার্টি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং আমাদের যে জোট সে জোটের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই রাজশাহীকে সুন্দর করার জন্য কিছু দাবি দাবা তৈরি করা হচ্ছে তবে আমাদের আমি যেহেতু একজন ইউনিভার্সিটি শিক্ষক আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমার এই রাজশাহী শহরে বসবাসের আজকে সতেরোটি বছর চলতেছে তো এই সতেরোটি বছরের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ পাঁচটি বছর কাটিয়ে গেছি আমাদের সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন ভাইয়ের সময় আমরা রাজশাহী শহরে কিন্তু দেখতে পেয়েছি অভাবনীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রত্যেকটি রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ থেকে শুরু করে লাইটিংকরণ থেকে শুরু করে আমাদের নাগরিক জীবনের যে সুযোগ সুবিধাগুলো ছিল এবং উনি নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে রাজশাহী শহরে গ্যাস নিয়ে এসে রাজশাহী শহরের যে সর্বস্তরে গ্যাসের বন্টনের মাধ্যমে উনি কিন্তু একটা স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে ছিলেন আমি জানি না যে আসলে কোন রাজনৈতিক কারণে জনগণ তাকে ভোট দেয়নি কিন্তু এতটুকু বুঝতে পারি যে উনার মেয়র থেকে নেমে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি যে আবার পূর্বের অবস্থাটা রাস্তাঘাটগুলো ভেঙে যাওয়া সেহেতু তো একটা আপনার দৃষ্টিপাত করবো যে প্রধানমন্ত্রী যে সময় পবা মোহনপুরের যে হরিজন সুগার মূল্য এসেছিলেন সেই সময় তিনি কিছু দাবিও পূরণ করেছিলেন কিছু দাবি বাকি ছিল মজেলা আওয়ামী লীগ যে পনেরোটি দাবি ছিল তার ভিতরে অন্যতম যে টেক্সটাইল এবং সুগার মিল উন্নয়ন এবং রেশম রেশম কারখানা চালু যেটা ইতিমধ্যে রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সংসদ জনতা ফজল আসন বাদশার উদ্যোগে সেটা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল চাপানামা সোনা মসজিদ স্থল বন্দর পর্যন্ত আসলে মহাসড়কটা চার লেনের করা এবং রাজশাহীর যেন বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মান সহ কার্গো বিমানের যে ধরনের দাবি ছিল এবং নদীর পাড় সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন দাবি ছিল এবং বিশেষ দাবি যেটা গুরুত্ব আরোপ করেছে যেটা রাজশাহীতে একটা আলাদা বালক এবং বালিকাদের সরকারি বিদ্যালয় বিদ্যালয় চা উচ্চ বিদ্যালয় চালু এবং হেরেনাবাদকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু যে উদ্যোগগুলো ছিল তা আসলে কতটুকু পূরণ হয়েছে সেই সময় তিনি কিছু পূরণ করে গিয়েছেন কিন্তু অনেকটা আসলে অপূরণ হয়েছে অপূরণ মানে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা যায়নি এই প্রধানমন্ত্রীর আগমনের আগে কতটি দাবি আসলে পূরণ হলো ধন্যবাদ আসলাম উদ্দুল্লাহ আমি মনে করি মাত্র চার মাস আগে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন আসলে সরকারি কাজ করতে ট্যান্ডার করতে এবং সেগুলোর কাজ করতে একটু সময় প্রয়োজন হয় সেটা আমি নিজে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে থেকে বুঝি তো বিষয়টা হচ্ছে আমি বিষয়টাতে আসতেছিলাম যে রাজশাহী শহরের যে সার্বিক উন্নয়নটা ছিল সেই সার্বিক উন্নয়নের একটা স্থিমিতকরণ আমরা গত চার বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি এবং যে একটা বিষয় যে রাজশাহী শহরের 
যে একটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে কর্মসংস্থানের সমস্যা আমাদের আমরা দেখতে পাই যে শুধু রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রুয়েট মেডিকেল এবং সিটি কর্পোরেশন বাদ দিয়ে রাজশাহী শহরে কিন্তু জব করার মতো আর কোনো সেক্টর নেই বিধায় আমি একটা শহরে রাস্তাঘাট যেমন উন্নয়ন করব ঠিক একই সাথে আমাদের কিন্তু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে আমি এই বিষয়টাকে দুই মিনিট বলেই শেষ করব তো আমার খুব ভালো মনে পড়ে পর্যটন কর্পোরেশনে তৎকালীন সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন রাই বিজিএমই যত প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন ওনাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যে আপনারা কেন রাজশাহীতে আসতেছেন না কারণ আমি রাজশাহী শহরকে উন্নত করছি কিন্তু আমি কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছি না তো সেই মিটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম কোনো একটা কারণে তো তখন বিজিএমের প্রতিনিধিবৃন্দ ওনারা দুইটা দাবি করেছিলেন যে একটা গার্মেন্টস চলতে গেলে জ্বালানির প্রয়োজন হয় আপনি আমাদেরকে জ্বালানির ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আরও একটা দাবি ওনারা করেছিলেন যে আপনি একটা হাইওয়ে যেটা কিনা এই যে এইট্টি ফিটের রাস্তাটা এদিকে যাচ্ছে মানে চাপাই নবা পর্যন্ত বাইপাস হয়ে ওনাদেরই সেটা দাবি ছিল যে আপনি একটা রাস্তা করে দেবেন যেন রাস্তাটা আমাদের পড়াগুলোকে আমরা যেন স্থলবন্দরটাকে ব্যবহার করতে পারি এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে লিটন ভাই কিন্তু সেই দুইটা প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন উনি সেই রাস্তাটাকে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসছেন এবং এমপি সাহেবও কিন্তু সেটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য অনেকটাই কাজ করেছেন সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এবং উনি কিন্তু গ্যাসও নিয়ে আসছিলেন কিন্তু আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য কারণ হচ্ছে গিয়ে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কের মাধ্যমে চোদ্দ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের যেখানে ব্যবস্থা হবে রাজশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর যে জিনিসটা গ্যাসের পাইপলাইন আছে সংযোগ আছে কিন্তু নির্বচ্ছন্ন সংযোগের যে কথাটা বলা হচ্ছে সেই দাবিগুলো আসলে কতটুকু পূরণ করা গেল আর আপনাদের কর্মসংস্থান আর কি সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্র আছে রাজশাহীতে ধন্যবাদ আজকের আলোচক সিদ্ধার্থ শঙ্কর সাহা উপস্থিত আছেন আজকের সঞ্চালক আসলাম উদ্দৌলা ধন্যবাদ জানাই টিভির ক্যামেরার পিছনের বন্ডা টিভির দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমরা আজকে বসছি যে রাজশাহীর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে তো আসলে উন্নয়ন ভাবনাটা কি সেটা একটু আমাদের বলা দরকার আমরা কিন্তু মানে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছি অনেক 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 পিছিয়ে আছি আপনি যদি চিটাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেন তো দেখবেন যে আমরা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর পিছিয়ে আছি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি যদি ঢাকার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমি দেখব যে রাজশাহী রাজশাহী কিন্তু ঢাকার থেকে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বছর উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে আমি যদি খুলনার সঙ্গে তুলনা করি তাহলে সেখানেও দেখব যে রাজশাহী প্রায় বিশ বছর পিছিয়ে আছে মানে এখানে উন্নয়নের যে অবকাঠামো মানে এখানে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে অবকাঠামো সেটা এখনও পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলা হয়নি এটা ষড়যন্ত্র হতে পারে এটা আদার্স অন্য কিছু হতে পারে তো আজকে আমাদের এখানে আসলে আমরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছি আপনি দেখবেন যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটা বিমাতা সুলভ আচরণ পাই আমরা চরমভাবে সামরিক ক্ষেত্রে এখানে ভোটের কোনো বিষয় আছে কি না যে এখানে ভোট আসলে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক কম বলে রাজশাহীতে উন্নয়নের ফ্লোরটা একটু কম আছে সেটা এখানে শুধু আওয়ামী লীগের বিষয়টা না আমি যেটা বলছি এটা রাষ্ট্রীয় বিষয় যে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি কিভাবে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি সামরিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বৈষম্যের শিকার এই রাজশাহীর মানুষ তো আমরা এই বৈষম্যটা ভাঙতে চাই আমরা চাই যে সরকার যেই থাকুক রাষ্ট্র যেন এখানে উন্নয়নের একটা ভূমিকা নেয় আমরা অতীতে দেখেছি এক মিনিট বললে শেষ করে দেবো আমরা অতীতে দেখেছি যে এখানে যখন এরশাদ সরকার ছিল যখন ক্ষমতায় তখন আমরা দেখেছি যে রাজশাহী ডিভিশনের যে উন্নয়ন সেটা দেখেছি যে খুলনা কেন্দ্রিক হয়েছে আমরা দেখেছি বিএনপির আমলে যে রাজশাহীর উন্নয়ন কেন্দ্রিক যে উন্নয়ন যে সেটা আমরা দেখেছি যে বগুড়া কেন্দ্রিক হয়েছে আমরা রাজশাহীর উন্নয়ন রাজশাহী কেন্দ্রিক দেখে নাই আমরা বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে বর্তমান সরকার যে উন্নয়নটা করেছে সেটা রাজশাহী কেন্দ্রিক করেছে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই তারপরেও কিছু কথা থেকে যায় আমাদের এখানে উন্নয়ন করতে গেলে কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালার দরকার হয় এই জন্যে এ অঞ্চলের জন্যে 
এই অঞ্চলের জন্য আলাদা কিন্তু একটা অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরি করা দরকার যার ভিত্তিতে এখানে উন্নয়ন হবে যেরকম আমাদের রাশিয়ায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আছে এই কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থাকার কারণে কিন্তু আমাদের ডেভেলপটা একটু গতি পেয়েছে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এখানে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান আছে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেটা থাকার কারণে কিন্তু রাজশাহীর উন্নয়ন আলাদাভাবে কিন্তু অগ্রসর হয়েছে এবং সেটাতে আমরা লাভবান হয়েছি এই কারণে বলছি যে একটা আলাদা অর্থনৈতিক নীতিমালা দরকার রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য রাজশাহী বিভাগের উন্নয়নের জন্য এই উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আপনি একটা বিষয় করবো যে জিনিসটা আপনি বললেন যে এটা বাস্তবতা সেটাই তো আমাদের চিটাগাং থেকে আমরা পিছিয়ে আছি ঢাকা থেকে পিছিয়ে আছি এবং কি খুলনা থেকে পিছিয়ে আছি যে দাবিটা করা হচ্ছে যে নিরবচ্ছিন্ন ঢাকা এবং চিটাগাঙের সাথে যে যোগাযোগের দাবিটা তোলা হচ্ছে এই দাবিটা পূরণ করলে পারে আসলে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে কারণ এই যে দাবিগুলো আমরা করছি আমরাও কিন্তু রাশিয়ার মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যে দেখবেন যে চোদ্দো পনেরো দফা প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে একটা দাবি পেশ করছে একটা দাবির প্রচার দিচ্ছে এই কারণটা কি কারণ এই সব দাবিগুলো যদি এখানে বাস্তবায়ন হয় তাহলে এখানে কিন্তু বেকার সমস্যা দূর হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে রাশিয়ার মানুষ এই উত্তরাঞ্চলের মানুষ একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে আপনারা জানেন আপনি জানেন যে বর্তমান সরকার সারা দেশে বর্তমান সরকার সারা দেশে একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করার স্থাপন করার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আমরা এর আগেও দেখেছি যে ইপিজেট স্থাপন করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেখানে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং বর্তমানে আমরা আশা করি যে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট আছে বাংলাদেশে তার মধ্যে অন্তত রাজশাহীতে রাজশাহীতে যেন একটা অন্তত অঞ্চলে বরাদ্দ খুলনায় গেছে যে অভিযোগটা করলেন যে বিএনপির আমলে এই ধরনের বরাদ্দ বগুড়ার ভিতরে গেছে এক ধরনের বৈষম্যের ভিতরে আমরা আছি আর একটা বিষয় যেটা সর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন ঘোষণা করা হচ্ছে এই জায়গায় রাজশাহীর কাছে বলতে গেলে সিরাজগঞ্জেও একটা অর্থনৈতিক জোন তৈরি হবে যেহেতু আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের অনেক সম্ভাবনা জায়গা আছে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজশাহী অঞ্চলে উত্তর অঞ্চল বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে স্থলবন্দর সোনা মসজিদ থেকে আমাদের অর্থনীতি একটা ভালো একটা আমাদের অর্থনীতিতে একটা সাপোর্ট দেয় এই যখন ব্যবস্থার ভিতরে আছে আমরা যেহেতু বঞ্চনার ভিতরে আছি আমাদের অর্থনৈতিক সাপোর্ট দরকার সেই জায়গা থেকে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণার জন্য যে ধরনের আমাদের উদ্যোগ এবং যে যারা আসলে উদ্যোগী মহল আছেন বিশেষ করে বহিরাষ্ট্র থেকে তারা আসেন জাপান থেকে লোক আসেন চীন থেকে লোক আসেন রাশিয়া থেকে রাশিয়া থেকে বিনিয়োগকারীরা আসেন ভারত থেকে বিনিয়োগকারীরা আসেন রাশিয়া অঞ্চলে এই সব নিয়ে আসলে যারা অর্থনৈতিক দিক নিয়ে চিন্তা করেন এই মানুষগুলো আসলে কি ধরনের উদ্যোগ আসলে নিচ্ছেন আমি ধন্যবাদ আসলাম উদ্দুল্লাহ প্রথমে আপনার কিছুক্ষণ পূর্বের একটা জিনিসের জবাব দিয়ে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলেন যে এটা আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এখানে কম তাই আওয়ামী লীগ এখানে উন্নয়ন করতে চাই না কিন্তু আমি আপনার এই কথাটাকে একটু কাউন্টার দিয়ে বলি এই কারণে যে আমরা কিন্তু দেখেছি যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছিলেন মিজানুর রহমান মিনু একই সাথে উনি মেয়র ছিলেন এবং এমপি এমপি ছিলেন আমরা কিন্তু দেখেছি রাস্তাঘাটের কোনো বিন্দুমাত্র উন্নয়ন হয়নি আসলে উনি যে কথাটা বলছে আমি ওনার সাথে কিছু কিছুটা একমত অর্থাৎ সরকার যেই থাকুক আমরা কিন্তু দেখছি মাত্র এই দুই হাজার নয়ের পরেই দৃশ্যমান কিছু উন্নয়ন রাজশাহী সরে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এই সরকারের আমলে এবং যা হচ্ছে তাই হচ্ছে এখন যে জিনিসটা আমি আপনাকে বলি যে রাজশাহীর যদি আপনি সমস্যার সমাধান করতে চান উনি যে কথাগুলো বলেন এই কথাগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যে ঢাকা আমার ক্যাপিটাল সিটি সেখানে তো সব কিছু থাকবেই চট্টগ্রাম আমাদের থেকে কেন আগে আছে কারণ চট্টগ্রামের পাশে বন্দরনগরি সেখানে আমাদের আমি বলতেছি আমাদের উন্নয়নের মূল বিষয়টা একটা কোম্পানি যখন গড়ে ওঠে আপনাকে প্রথম হচ্ছে যে র মেটেরিয়ালসের অ্যাভেলেবিলিটি আপনি কোম্পানিকে কিন্তু র মেটেরিয়াল সাপ্লাই দিতে হবে তাহলে র মেটেরিয়ালস দিয়ে কোম্পানি প্রোডাক্ট তৈরি করবে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা চলে আসে সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সে প্রোডাক্টটার আবার ডিস্ট্রিবিউশন এবং রপ্তানিকরণ যে প্রক্রিয়া সেটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা তো আসলে খুলনা এবং চট্টগ্রাম তারা আমাদের থেকে এই কারণে আগায় আছে যে তাদের দুইটা এখানে মংলা পোর্ট আছে জাহাজ বিকতেছে র মেটেরিয়াল একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আপনার যে এইখানে তো আমাদের হিউজ তরুণ প্রজন্ম আছে এবং তারা বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে যে এই আইটি ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে করে এগিয়ে যাচ্ছি একটা উদ্যোগ আমরা দেখলাম যে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক হলো আর কৃষির যে সমাহার আছে আর আমাদের স্থল
কোন চিন্তা ভাবনা আসলে আদৌ আছে কিনা ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি যে জিনিসটা বলতেছি এখানে আমি কথাটা শেষ করে দিলাম কারণ যেহেতু খায়রুজ জামান লিটন ওনার সাথে আমার একটা ব্যক্তি রিলেশনশিপ আছে আমি কিন্তু ওনার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে মাঝে মাঝে গল্প করি এবং উনি আমাকে বলছিলেন দেখো আমি যে 80 ফিটের রাস্তাটা করতেছিলাম এই রাস্তাটা যদি সোনা মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে এই পোর্টটাকে আমি সুন্দর করতে পারতাম বন্ধনটা উন্মুক্ত করতে পারতাম তাহলে আমার র ম্যাটেরিয়ালসটা ঢুকত এবং প্রোডাক্টটা কিন্তু খুব সহজে রপ্তানি করুন করার একটা প্রক্রিয়া আমরা করতে পারতাম আর আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো এমপ্লয়ি বা একশো কর্মসংস্থান মেডিকেলের একশো কর্মসংস্থান দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হয় আমি যদি এখানে দশটা গার্মেন্টস অর্থাৎ লিটন বাইয়ের কাছে যে দুইটা ডিমান্ড বিজিএমির প্রতিনিধিরা করেছিলেন ওই দুইটা ডিমান্ড কিন্তু লিটন বাই পূরণ করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা ওনাকে পাইনি আসলে ঘটনাটা কি করত একটা গার্মেন্টসে কিন্তু আট ঘন্টা করে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল শ্রম আইনে আট ঘন্টার বেশি কাউকে চাকরি করানো যাবে না তাহলে এই শ্রম আইনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় যেহেতু একটা গার্মেন্টস চলে আট ঘন্টা করে ডিউটি হবে তাহলে তিন শিফটে কিন্তু একটা গার্মেন্টসের লোকজন কাজ করে এই তিন শিফটে কাজ করলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা গার্মেন্টসের যদি একটা শিফটে একজন এক হাজার কাজ করে তাহলে তিন শিফটে তিন হাজার মানুষ কাজ করবে অর্থাৎ একটা গার্মেন্টসের বিশটা ব্রাঞ্চ যদি আমরা এই সপুরা বা বিসিক নগরীতে আমরা স্থাপন করতে পারি তাহলে কিন্তু ষাট হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে অর্থাৎ এই মেডিকেল প্রতিস্থাপন করে হয়তো বা কিছু কর্মসংস্থান বাড়ছে আর ডি এ বা কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আমাদের কিছু কর্মসংস্থানকে বাড়াতে পারছে কিন্তু আসলে কিন্তু কিন্তু মাস কর্মসংস্থান যদি আমি তৈরি করতে চাই তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার এই রাস্তাটাকেই আমাকে জোর দিতে হবে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের বুদ্ধিমান হলে প্রথম দাবি থাকা উচিত যে এই রাস্তাটাকে অতি দ্রুত অতি দ্রুত সম্পন্ন করে আমাদের এই সুনাম মসজিদ যে বন্দরটা আছে সেই বন্দরটাকে স্থল বন্দরটাকে উন্মুক্ত করে রাশির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সড়কের যে ধরনের অবস্থা আছে তার আসলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর একটা জিনিস আমাদের সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে যে জায়গায় আমরা যানজট সংকটের ভেতরে আমরা প্রবেশ ইতিমধ্যে করেই ফেলেছি হালকা পাতলা যে যানজটটা আছে আমাদের যে উন্নয়নের ফ্লোরটা বা আমাদের সামনের দিনে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা আছে এই জায়গা থেকে যে অভ্যন্তরীণ যে ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে তাকে উন্নত করার কোনো উদ্যোগ আসলে আছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভবপর আছে কিনা যে অবস্থার ভিতরে এখন আমরা দেখতে পাই আসলে বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে আমরা গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এখানে কিন্তু একটা আমাদের একটা নতুন যান আমাদের রাজশাহী শহরে অ্যাড হয়েছে এটা তো আমাদের আবার যানজট বাড়াচ্ছি তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা সিটি কর্পোরেশনের আগে দেখেছিলাম যে এরকম একটা প্রবাগণ্ডা উঠছে ভোটের রাজনীতিতে যে লিটন ভাই ফারদার মেয়র হয়ে আসলে আপনাদের এই অটো রিক্সাগুলো উঠিয়ে দেবে তো একটা প্রবাগণ্ডা চালানো হয়েছে তো আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে অবশ্যই নগরীতে টাউন সার্ভিসগুলো সঠিকভাবে থাকা হয়েছে কারণ একটা বাস যদি চলে একটা বাস কোর্ট থেকে যদি ইউনিভার্সিটি যায় সেই বাসটা কিন্তু ষাট জন একশো জন মানুষ নিয়ে যাবে কিন্তু এই ষাট জন মানুষ যদি এই অটো রিক্সাগুলো বহন করে তাহলে কিন্তু মিনিমাম বিশটা অটো রিক্সা লাগবে তাহলে কিন্তু যানবাহনের অ্যাভেলেবিলিটি যানজট সৃষ্টির প্রধান কারণে দাঁড়াবে মনে হয়ে গেছে যাবো যে আমাদের পর্যটনের একটা সম্ভাবনা গড়ে তোলা সম্ভব আমাদের পদ্মার পার্কে ঘিরে এবং আমাদের যে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটের ভেনুর যে দাবিগুলো ছিল এবং কৃষিজন করার যে ধরনের দাবিগুলো ছিল এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আসলে কতটুকু কাজ হচ্ছে বলে মনে করছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ক্ষেত্রে এই দাবিগুলো সামনে আসবে কিনা এবং সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী কি ধরনের সাড়া দেবেন বলে মনে করছেন আচ্ছা এই দাবিগুলোই আসলে রাশিবাসীর দাবি প্রাণের দাবি আমরা চাই যে এখানে ক্রিকেটের টেস্ট ভেনু এখানে মানে ক্রিকেটের একটা ভেনু এখানে তৈরি করা হোক আন্তর্জাতিক ভেনু এখানে দেখেন যে এইসব ক্ষেত্রে একটা একটা বৈষম্য কিন্তু আছে আমাদের এখানে যেটা সবচাইতে মানে প্রথমে বাধাগ্রস্ত হয় সেটা হলো যে আমাদের আবাসনের একটা সমস্যা আছে তো আমরা আবাসনের সমস্যা বলছি কিন্তু আবাসনের সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা কিন্তু উদ্যোগ নিই নিয়ে পর্যন্ত এবং আমরা এখনও দেখছি যে সরকারের তরফ থেকেও কিন্তু উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তো এইসব ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া উচিত আপনি একটু একটু আলাদা জায়গায় যাই দাদা যেটা বললেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর সাহা দাদা যেটা বললেন যে আমরা পিছিয়ে আছি বন্দর নগরী বলে ওটা বন্দর নগরী বলে ওটা ক্যাপিটাল নগরী বলে আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমরা কিন্তু একটা শিক্ষা নগরীর অধিবাসী বন্ মানে আপনার ঢাকাকে যেরকম বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে মানুষ জানে চিটাগাঙ্গে যেরকম বাণিজ্যিক রাজধানী বন্দর নগরী হিসেবে জানে খুলনাকে যেরকম শিল্প নগরী হিসেবে মানুষ জানে চিনে আমাদেরকেও কিন্তু শিক্ষানগর হিসেবে জানে চিনে সারা দেশের মানুষ সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন এখানে কিন্তু
কার্যক্রম শুরু হয়েছে এই জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এখানে আপনার কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় একটা দরকার এখানে ভেটেরিনারি কলেজ দরকার মিউজিক কলেজ দরকার ডেন্টাল কলেজ দরকার কলেজ হয় না এখন এখন পর্যন্ত ইউনিট এটা 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 আমাদের দাবি যে এটাকে কলেজে রূপান্তরিত করা হোক হয়তো হয়ে যাবে হলে এই সরকারের আর একটা কৃতিত্ব আর কি তো যা কিছু হওয়ার চেষ্টা চলছে বর্তমান সরকার করার চেষ্টা করছে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে এখানকার মানুষের প্রতি এই সুযোগগুলোকে তিনি কাজে লাগাচ্ছেন আজকে আমরা এই কলেজগুলো না থাকার কারণে এরকম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে আমরা কিন্তু শিক্ষানগরের মধ্যেও পড়ি না তো একটা একটা নগরীকে যদি শিক্ষানগরী হিসাবে গড়ে তুলেন তাহলে তো বন্দর লাগবে না এটার সাথে একটা একটু দৃষ্টিপাত যেটা আমাদের ঐতিহ্যগত কিছু স্থাপনাগুলো ছিল বিশেষ করে রাজশাহী কলেজ এবং আমাদের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনার যেটা হলো বাংলাদেশের প্রথম শহীদ মিনার এই স্থাপনাগুলোর ব্যাপারে কি ধরনের উদ্যোগ আসলে বিরাজমান আপনি ইতিমধ্যে জানেন যে বর্তমান সরকারের আমলে বর্তমান সংসদ সদস্য জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা তিনি আমাদের রাজশাহী কলেজে যে শহীদ মিনারটা ছিল মুসলিম ছাত্রাবাসের ওখানে নাকি না পাশে মুসলিম ছাত্রাবাসের পাশে তো এটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম শহীদ মিনার রাজশাহীর মানুষ এই কৃতিত্বটা সেই সময় দেখিয়েছিল তো তিনি মানে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যে এখানে একটা শহীদ মিনার নির্ভর করে সেই স্মৃতিটাকে ধরে রাখার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটার মনে হয় সম্ভবত টেন্ডারও হয়ে গেছে আমরা কিন্তু হয়তো আর এক বছরের মধ্যে এটা মানে মানে দৃশ্যমান হবে যে একটা স্মৃতি মানে স্মৃতিসদ না এটা মানে শহীদ মিনার এখানে নির্মাণ হচ্ছে তো এটা একটা ভালো উদ্যোগ আপনি জানেন যে ডক্টর শামসুদ জহা আমাদের শহীদ শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সেখানেও কিন্তু জননেতা ফজল হোসেন বাদশা তিনি দেখেছেন যে সংস্কার করার একটা এখানে আর একটা তার কিছু কয়েক কদম এগিয়ে গেলে চৌষট্টি সালে আর একটা শহীদ মিনার যেটা শহীদ উল্লাহ ভবনের সামনে ছিল সেই শহীদ মিনার গুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই শহীদ মিনারকে পুনরস্থাপনের কোনো উদ্যোগ আসলে আছে কিনা আপনাদের তো এগুলোর উদ্যোগ থাকা দরকার এগুলোর উদ্যোগ থাকা দরকার তো আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি যে আপনি পর্যটন শব্দটা উচ্চারণ করেছেন দেখেন একটা জিনিসকে যদি পর্যটন কিভাবে বিখ্যাত হয় যদি থাকে নদী তাহলে আপনি এক ধাপ আগায় গেলেন যদি থাকে পাহাড় যদি থাকে সমুদ্র তো আমাদের এখানে কিন্তু একটা আছে নদী তাছাড়াও আপনি দেখবেন যে আমাদের এখানে অনেক পুরাকৃতি আছে আমাদের সোনা মসজিদ আমাদের মনে করেন এই যে বাঘা মসজিদ তারপরে আমাদের পুঠিয়া রাজবাড়ি এখানে কিন্তু অনেক দর্শনীয় স্থান আছে এবং রাজশাহী যে বরেন্দ্র জাদুঘর এটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর তো এখানে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে তো আমরা এটাকে কিন্তু পর্যটনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রেও এখানে যে সমস্যাটা সেটা কিন্তু আবাসনের সমস্যা আবাসনের সমস্যার কারণে এখানে কিন্তু ক্রিকেটের খেলা হয় না আন্তর্জাতিক মানের খেলা হয় না আবাসনের কারণে কিন্তু এখানে যে বিনিয়োগের যে পরিবেশ বিনিয়োগকারীরা যে এখানে এসে থাকবে চলাফেরা করবে এরকম একটা পরিবেশ অবকাঠামো এখনও আমরা তুলতে মানে তৈরি করতে পারি নাই তো এগুলো কিন্তু জোর দেওয়া উচিত আমি কিন্তু অনেক জায়গায় বলি যে বিএনপির আমলে ঢাকা ছিল একতলা এখন ঢাকা দুই তালা কারণ আপনি যখন বিমানবন্দর স্টেশনে নামেন যদি ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে সেখান থেকে যদি আপনি কমলাপুর বা অন্য কোথাও যান বা ঢাকার অন্য কোথাও যান তো দেখবেন যে এই ঢাকাকে মনে হয় না যে আমাদের ঢাকা এত উন্নত হয়ে গেছে এবং এই ঢাকাকে মনে হয় দোতলা ঢাকা এই ঢাকাকে আমি বলি যে দোতলা ঢাকা আপনি দেখেন আমাদের রাশের দিকে তাকালেও সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি কিন্তু একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন আসলে মন সুন্দর না হলে কিন্তু সুন্দর কিছু করা যায় না আমাদের পদ্মার ধার দেয় এক ধরনের কিন্তু পর্যটন এলাকা পরিকল্পিতভাবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এবং অর্ধেক কাজ কিন্তু বাকি থেকে গেছে এটা যদি সম্পূর্ণ হতো তো আরও সুন্দর হতো এক মিনিট খালি একটু সময় নেব আপনি দেখেন আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি উনি উনি কিন্তু একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজশাহীকে সুন্দর করার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তখন কিন্তু রাজশাহী ছিল আলোকিত শহর এবং আমি অনেক জায়গায় বলতা বলতা বলতাম যে আমাদের এই রাজশাহী আমাদের এই রাজশাহী এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি কিন্তু মিনি সিঙ্গাপুর বানিয়ে দিয়েছেন আমি বলতাম মানে রাতের 
যে সৌন্দর্য আমি মনে করে কাছে আরেকবার যাব তিনি মোটামুটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরছেন এই জায়গায় একটা আমরা জিনিস দেখলাম যে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি কালচার যা আছে তা সংরক্ষণের জন্য আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারত থেকে ফ্রেন্ডশিপ ফার্ম থেকে একটা অর্থ আসছে যা এই সব স্থাপনার ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে ব্যয় হবে এবং এর পাশাপাশি আরও সমৃদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় যে উদ্যোগটা দরকার সে উদ্যোগের প্রতিফলন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে কতটুকু আসবে বলে মনে করছেন আমরা তো চাই যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সব দাবি বাস্তবায়ন করুক কারণ আমরা জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে চাই আমরা জাতীয় জীবনে আমাদের যে সম্ভাবনা এগুলোকে কাজে লাগাতে চাই কারণ আমাদেরকে আমরা যদি অবহেলিত থাকি তাহলে কিন্তু দেশের উন্নয়ন হবে না এই কারণে আমরা চাই আমাদের যে দাবি তো দাবিগুলো কি আমাদের আমাদের দাবি হলো যে এক নম্বর দাবি হলো যে আমাদেরকে শিক্ষানগরী ঘোষণা করে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় টেক্সটাইল কলেজ মিউজিক কলেজ ডেন্টাল কলেজ ভেটেরিনারি কলেজ এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে এখানে আমাদের রাজশাহীতে আপনি জানেন যে এখানে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ টিভি সেন্টারের জন্য আন্দোলন করেছিলাম রাজশাহীর মানুষ তুমুল আন্দোলন করেছিল একবারে গণজাগরণ একটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই পূর্ণাঙ্গ টিভি সেন্টার কিন্তু এখানে হয় নাই এবং যারা যখন ক্ষমতায় এসেছে আমাদের রাজশাহীবাসীর সঙ্গে কিন্তু প্রতারণা করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বর্তমান সরকার কিন্তু ঘোষণা দিয়েছিলেন যে এখানে পূর্ণাঙ্গ টিভি সেন্টার হবে এবং এখন যে মানে রিলে সেন্টারটা আছে সেটাকে বর্তমান সরকার কিন্তু ছিয়ানব্বই সালে আসার পর তিনি কিন্তু এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে এখানে কয়েকটা ক্যামেরা ফিট করলেই এখন কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গ হবে মানে আর বেশি কিন্তু খরচ নাই তো আশা করব যে এটাকে পূর্ণাঙ্গ টিভি সেন্টার হিসাবে গড়ে তুলবে আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে কিন্তু খেলার একটা অজস্র মানে সম্ভাবনা আছে মানুষের যদি শারীরিক আর মানসিক বিকাশ ঘটাতে হয় তাহলে কিন্তু খেলা মানে খেলাধুলার একটা চর্চা থাকা দরকার আজকে আমাদের রাজশাহীতে আমি দাবি করব যে আমাদের যতগুলো উপজেলা আছে আমাদের যতগুলো পৌরসভা আছে সকল পৌরসভা এবং উপজেলায় একটা করে স্টেডিয়াম তৈরি করা হোক এবং আমি দাবি করব যে আমাদের বিভাগীয় শহর রাজশাহী এখানে কিন্তু এখনও খেলাধুলার ক্ষেত্রে তেমন অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি আমাদের এখানে যে সুইমিং পুল আছে দাবি করব যে আমাদের এখনও অনেক চাওয়া পাওয়ার জায়গা আছে যে জায়গায় বৃহৎ মানে দীর্ঘ সময় ধরে রাজশাহী অঞ্চল আসলে না পাওয়ার জায়গায় ছিল সেই জায়গায় অনেক কাজ এখনও বাকি আছে এবং তার ভিতরে তো কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে যে জায়গায় রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী যেখানে সাহিত আছেন এই সেই জায়গা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাকে দেখে যেন অপর অপর মানুষগুলোর ভিতরে সেই বোর্ডটা জাগ্রত হয় যে আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের আমাদের দেশের জন্য আমাদের স্বার্থের জন্য কি বলিদানটা দিয়ে গেছে সেই জায়গায় এক ধরনের উদ্যোগ আসলো দীর্ঘদিন পরে সেই উদ্যোগটা আমরা দেখতে পেলাম যে অভিযোগগুলো আছে এবং প্রচেষ্টার ভিতরেও আছে সেই জায়গায় আজকে রাজশাহীর নগরবাসী আসলে কেমন আছেন তাদের কতটুকু আসলে নিডটা পূরণ হলো আসলে আমি এই জিনিসটা আসতেছি যে আমাদের যে শহীদ মিনার কিংবা আজ আমাদের পটিয়া রাজবাড়ি তারপরে বাঘা মসজিদ সোনা মসজিদ এই যে জায়গাগুলো আছে এবং এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেন যে একটা শহীদ মিনারকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আসলে দুঃখজনক যে আমরা তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে চার লক্ষ মা বোনের সংগ্রামের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা পেয়েছে সেই স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি বা প্রতীক যে আমাদের শহীদ মিনার সেই শহীদ মিনারটাকে স্বাধীন বাংলাদেশে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা সেটাকে এখনও সংস্কার করতে পারিনি আসলে এটা আমাদের একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা আমি কিন্তু এই জিনিসটা আপনি বলেছেন আমরা আমাদের মনে একটা দাবি এটা থাকা উচিত যে আমার সন্তান যদি সে নাই বুঝতে পারে যে আসলে আমি কে এবং কিভাবে আমি তৈরি হয়েছি আমার ইতিহাসটা কি সে আসলে শিক্ষিত হয়ে কি করবে চাকরি করে কি করবে সেই জন্য আমার প্রথম দাবি হচ্ছে রাজশাহী শহরের এরকম যে হেরিটেজগুলো আছে সেই হেরিটেজগুলোকে আসলে দর্শনীয় স্থানে রূপান্তর করেছেন অন্য এলাকার মানুষগুলো একটা আকৃষ্টতা অনুভব করে যে আসলে এই জায়গাতে গেলে আমার এই জিনিসগুলো দেখার জায়গা আছে এবং আরেকটা কথা যে কথাটা আপনি বলতেছিলেন যে প্রতিশ্রুতি আমি তো মনে করি আমি যদি একজন সাধারণ মানুষের হিসাবে নিজেকে বিবেচনা করি তাহলে আমি মনে করব যে দু হাজার সালে আমাদের সাথে মিথ্যাচার করা হয়েছে আমি যদি সাধারণ মানুষ হই তাহলে আমি মনে করব যে আমাদের রাজশাহীবাসীর সাথে ছলনা করা হয়েছে আপনি কোন দল করেন আপনি কোন দলের সমর্থক গোষ্ঠী সেটা কিন্তু আমার কাছে কোনো বিষয় না আপনি আসছেন এসে কিন্তু আমাকে বলছেন যে লিটন বা এটা করতেছে আমাদেরকে আপনারা বুঝাইছেন যে লিটন বা এটা করতেছে আমি আসলে আরও এটা করব মানুষজন কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে আপনাকে ভোট দিছে এখন আপনি বলতেছেন যে আমার দল ক্ষমতায় নেই তাহলে আপনি বল সেই কথা কেন বললেন না যে আপনি ক্ষমতায় আপনার দল গেলে এই কাজগুলো করবেন 
না হলে করবেন না হয়তো তখন রাজশাহীবাসী অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিতেও পারত কিন্তু আপনি ছলনা করছেন রাজশাহীবাসীর সাথে ছলনা করে আপনি ভোট নিছেন ভোট নেওয়ার পরে আমাদের যে জীবনযাত্রার মান যেটা কিনা আসলে ঊর্ধ্বগামী ছিল আমরা এই ভোটের পরেই দেখছি যে আমাদের ট্যাপগুলো দিয়ে এখন লাল পানি বের হয় আপনার সঙ্গে খালে একটু কথা একটা যোগ করব মানে সরকার নাই মানে আমাদের সরকার নাই আওয়ামী লীগ সরকার আছে বা চোদ্দ শেখ হাসিনা সরকার আছে আমি উন্নয়ন করতে পারছি না এই কথাটা কিন্তু বর্তমান মেয়রের বলাই উচিত না এই কারণে বলা উচিত না যে আপনাদেরকে একটা তথ্য দিয়ে রাখে এই দুই হাজার সতেরো আঠেরো যে অর্থ বছর চলতি অর্থ অর্থ বছর এখানে কিন্তু রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সারা বাংলাদেশে মানে এই যাবৎকালের মধ্যে সারা বাংলাদেশে না এ যাবৎকালের মধ্যে মানে সিটি কর্পোরেশন জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে বরাদ্দ কি পাঁচশো কোটি টাকা পাঁচশো কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে এবার বাজেট তো এই পাঁচশো কোটি টাকা পাওয়ার পরও যেটা খারিজ জমান লিটন করে এক বছরে এরকম এত বড় বাজেট করতে পারেনি তা আপনি এখন যদি বলেন যে আমি উন্নয়ন করতে পারছি না আজকে সব জায়গায় বকে মানে খেলাপি হয়ে গেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কিন্তু খেলাপি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কারণ সেটাকে মানে একটা দলের একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে এ জায়গায় আসলে এই স্থানের সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের কতটুকু আন্তরিক সাপোর্ট পেয়েছেন যেহেতু মেয়র পদটা একটা নির্দলীয় পদ আমি 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 মনে করি যে সরকার ক্ষমতায় বসে থেকে কোনোভাবেই এই সিটি কর্পোরেশনটার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যেন থেমে না যায় সেই দিকটা কিন্তু সরকার সচেষ্ট ছিলেন এবং এখনো কিন্তু সরকার আছে যে কারণে পাঁচশো কোটি টাকা আমি আরও একটা জায়গাতে গিয়েছিলাম উনি একাত্তর টিভিতে সেই কারণে আমরা দেখছি কিন্তু যে এই এই সাগরপাড়ার এই রোডটা এটাকে পূর্ণাঙ্গকরণের জন্য কতটুকু একুশ কোটি টাকা আসছে এবং একটা বাইপাস ওভার ব্রিজের জন্য টাকা আসছে ওই টাকাগুলো কিন্তু প্রকল্প হয়ে আছে কিন্তু আমি জানি না যে কোন উদ্দেশ্য শক্তি এবং কোন রাজনীতির কারণে বর্তমান মেয়র এই কাজগুলোতে হাত দিচ্ছে না আমি জানি না এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে বেতনটা সিটি কর্পোরেশনের এমপ্লয়িদের বেতনটা সঠিক সময় দেওয়া হয় একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করি যে একজন লিডার একজন লিডার যদি নির্বাচিত হয় সেই লিডারের তার লিডারশিপের সাথে কিন্তু আর একটা জিনিস থাকতে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রশাসক তাকে কিন্তু ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে হবে তা আমরা যে জিনিসটা পূর্বের মেয়রের দেখছিলাম যে উনি একজন লিডার এবং উনি একজন প্রশাসক ছিলেন যে আমি এমপ্লয়িদেরকে খাটাবো এবং এমপ্লয়িদেরকে বেতন দেওয়া যে জিনিসগুলো আমরা এখন কিন্তু দেখি যে আমাদের অনেক বন্ধুরাই সেখানে কাজ করে এবং দিবে দিবে কোথা থেকে সবচেয়ে মজার একটা বিষয় বলি আমার ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা বলি ওই যে পার্কে আমি ঢুকলে কিছু রাইড থাকে ওই রাইডগুলোতে কিন্তু টিকিট কেটে উঠতে এবং এই রাইডে আমরা যে টিকিট কেটে উঠি ওই টাকাটা সিটি কর্পোরেশনে যায় এবং এই টাকাটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের একটা ফান তো আমরা একদিন গিয়ে দেখলাম যে আসলে টিকিট কাটার প্রয়োজন হচ্ছে না সাইড থেকে কারা দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা নিয়ে রাইডগুলোতে চড়াচ্ছে এটা কিন্তু বিগত মেয়রের আমলে আমরা এই জিনিসটা দেখিনি এখন এই যে যেখানে এই আছে একটু মনে ভেবে আসবো যে জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন এবং এই সময় একটা আলোচিত রায় যে জায়গায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জিয়া ওর ফান্ডেস ট্রাস্ট মামলায় কারাগারে আছেন এই বিষয়টা এবং তার ভেতরেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাজশাহীতে এই বিষয়টা আসলে কোনো কত নেগেটিভ কোনো ইফেক্ট ফেলবে কি না কারণ বিভিন্ন সময় রাজশাহী অঞ্চলের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে দেখেছি আদালত রায় দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে আসবেন এটার কোনো প্রভাব পড়বে না এটাই স্বাভাবিক কারণ রাশের মানুষ অনেক সচেতন তো আমি একটু দাদার মানে কথা সূত্র ধরে একটা কথা বলতে চাই দাদা চিড়িয়াখানার কথা বলল এই কারণে আমার মনে পড়ল আজকে আপনি জানেন এক সময় কিন্তু আমাদের এই চিড়িয়াখানা পরিচালনা করত জেলা পরিষদ এখন কিন্তু এই চিড়িয়াখানা পরিচালনা করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আজকে এই চিড়িয়াখানাকে একটা মানে চিড়িয়াখানায় চিড়িয়া নয় আপনি বাঘ পাবেন না সিংহ পাবেন না হ্যাঁ এরকম একটা অবস্থা তৈরি করা হয়েছে আজকে এই চিড়িয়াখানাকে রক্ষা করা কিন্তু আমাদের রাশের মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য এরকম একটা জায়গায় চলে গেছে ওখান থেকে মেছো বাঘ পালিয়ে যায় ওখান থেকে অজাগ সাপ পালিয়ে যায় এরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যেভাবে দেখভাল করার কথা ছিল এবং দায়িত্ব সেভাবে দেখভাল করা হচ্ছে না আজকে বাঘ সিংহগুলো মারা গেছে কি কারণে বাঘ সিংহগুলো মারা গেছে না খাওয়ার অভাবে কারণ তার খাবার সিটি কর্পোরেশন লোকজন খেয়ে ফেলত অর্থাৎ ওখানকার কর্মচারী কর্মকর্তারা খেয়ে ফেলত যে কারণে বাঘ মারা গেছে আর একটা জিনিস বলে সেটা হচ্ছে যে রাজশাহীর উন্নয়ন কিন্তু এক ধরনের থেমে গেছে জনাব এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি কিন্তু 
রাশের জন্য বিশেষ কিছু প্রকল্প নিয়েছিলেন প্রকল্প বলবো না এটা হলো আপনার পার্টনারশিপ শিপ টাইপের মতো কিন্তু এটা রাশের উন্নয়নেও একটা ভূমিকা থাকতো যেরকম স্বপ্নচূড়া টাওয়ার তারপর দারুচিনি টাওয়ার আর সিটি টাওয়ার আজকে দেখেন স্বপ্নচূড়া এবং দারুচিনি দুইটার কাজ কিন্তু থেমে গেছে এই দুইটার মধ্যে একটাতে কিন্তু আমাদের রাজশাহী সিটি মানে ইউনিভার্সিটি হওয়ার কথা ছিল মানে সিটি ইউনিভার্সিটি এটা খায়রুজ্জামান লিটন তিনি চিন্তা ভাবনা করেছিলেন খুব পজিটিভ একটা চিন্তা ছিল এই কারণে যে আপনি যদি চিটাগাং সিটি কর্পোরেশনের দিকে তাকান আপনি দেখতে পাবেন চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে মানে শিক্ষা সেবাটাও দিয়ে থাকে তাদের কিন্তু নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তো আজকে আজকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কাছে আমরা দাবি রাখব যে এসব উদ্যোগ না হোক সিটি কর্পোরেশনের তরফ থেকে এখানে আলাদা এদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকতে হবে এখানে আলাদা মানে সিটি কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত राजशाही আসলে এই সিটি কর্পোরেশনের ভোটের আগে প্রথমত আমাদের একটা একক প্রার্থী প্রার্থী তার বিষয়ে কারণ যদি একাধিক প্রার্থী হয়ে দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় তাহলে এটার কোনো নেগেটিভ ইফেক্ট আমাদের তৈরি হতে পারে তো আমরা মনে করব যে প্রধানমন্ত্রী এসে আমাদের সবার সম্মুখে একটা একক প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেবেন এটা আমরা আশা করি এবং আমরা এটাও আশা করি যে আমাদের সিটি কর্পোরেশন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেটাও তিনি আমাদের এই জনসভার মাধ্যমে প্রকাশ করে যাবেন আর যে জিনিসটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে যে আট তারিখের রায়ের কোনো প্রভাব আসলে সেখানে পড়বে কিনা আমি মনে করি যে এই আট তারিখের রায়টাকে এই রাজনীতিকরণের রাজনীতিকরণের কোনো সুযোগ আসলে এখানে নেই এর কারণ হচ্ছে গিয়ে আজকে আমি যে জিনিসটা আমি দেখলাম আর কি ডকুমেন্টারি সেটা দেখলাম যে উনিশশো সালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে বিরানব্বই সালে টাকাটা ঢুকছে টাকাটা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর ফান্ডে ছিল যে টাকাটা প্রধানমন্ত্রীর ফান্ডে থাকবে সেটা রাষ্ট্রীয় টাকা সেই রাষ্ট্রীয় টাকাটাকে পরবর্তীতে দুইটা চ্যারিটেবল ট্রাস্টে এবং অরফান ট্রাস্টে দান করা হয়েছে এবং তারপরে যেটা বলছেন যে আটই ফেব্রুয়ারি যে রায় এসছে সে রায় আসলে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না রাজশাহীর যে শান্তিপ্রিয় নগরীর যে ধরনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আছে এবং রাজশাহীর মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আগমনের জন্য প্রতিক্রিয়া করছেন এবং একই সাথে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী আসলেরও এই রাজশাহীকে ঘিরে ছয়টা সিটি কর্প সংসদীয় আসন আছে এবং রাজশাহী সদর দুই এক একশো মানে দুইশো সব মিলিয়ে যে আসনের সংসদ সদস্যগুলো আছেন তারা আসলে কী ধরনের প্রত্যাশা রাখেন যে প্রধানমন্ত্রী এই সংসদীয় আসনগুলোর ব্যাপারে কী ধরনের প্রতিশ্রুতির রাখবেন এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র রাজশাহী সিটি কেন্দ্রিক হবে না সার্বিকভাবে ছয়টি সংসদীয় আসনে তার প্রতিফলন ঘটবে আমি প্রথমেই এই কথা বলার আগে যেহেতু আমি মনে করি যে প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ায় আসছেন সেখানে তিনি উন্নয়নের ডালা নিয়ে আসছেন রাশিয়াবাসীর জন্য এই জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে আগমন সেই আগমনকে আমরা সুস্বাগতম জানাই ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত সেখানে প্রধানমন্ত্রী যে আসবে সেখানে এখানকার যে সংসদ সদস্য যারা আছেন তাদের উচিত হবে আমি মনে করি যে তাদের এখানে যৌথবদ্ধভাবে মানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা যেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবিগুলো পেশ করে অন্তত ঘোষণাটা নেয় এটা আমাদের রাশের আগামী আর একটু বিষয় যে আমাদের যিনি মানে জোটের শরিক দল হিসাবে অকাশ পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক যে জায়গায় আছেন এই জায়গায় আসলে জোটের প্রস্তুতি আসলে কেমন প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়ার জন্য এখানে আগামী চোদ্দ তারিখে চোদ্দ দলীয় জোটের একটা সভা হবে এবং সেই সভাটা প্রধানমন্ত্রীর আগমন এবং একটা বিভাগীয় সমাবেশ করার ব্যাপারে এখানে মিটিংটা হবে এবং সব মিলিয়েই সব মিলিয়েই মানে এটা একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমাদের তরফ থেকেও একটা মানে বললাম তো যে 
सहकारीप्रकौशलिद्यालयोकेट मनिजमान मनिर सभापति राजशाह महानगर जुवमंत्री तक असंख्य धन्यवाद तरा प्रधानमंत्री आगमन और राजशाही उन्नयन भावना नहीं नगर नगरबास चिंता नहीं नगरबास चाहिदा नहीं नगरबास स्वप्न नहीं कथा बोलें तक असंख्य धन्यवाद धन्यवाद हमारे अतिथि के आज के अंश नहीं अनुष्ट पुनः प्रचार हो आगामीकाल सन्दा छटा अवसर देखते भिजिट कर डब्ल्यू डब्ल्यू डट बंद टी डट कम सब भलोक शुभरत्रि